நண்பர்கள் தோழிகள் மற்றும் சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் காலை மதிய மாலை இரவு வணக்கங்கள் விவேகம் படம் தோல்வி படம் தோல்வி படம் தோல்வி அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் பெரும்பாலான ஊடகங்கள் வந்து இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி வராங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரசிகர்களும் அதாவது பெரும்பாலான தலரசிகள்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில தலரசிகர்களும் இறையாகியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் அது வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய வந்து பார்க்க முடியுது நம்ம சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் விசுவாசம் பற்றிய செய்திகளை போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கீழே வந்து பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப சொல்கிற ஊடகங்களுக்கு வந்து எச்சரிக்கையோ கண்டனமோ வந்து நம்ம தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ போடல ஒரு சின்ன புரிதல் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் ஒரு சின்ன புரிதலும் ஒரு விளக்கம்தான் இந்த வந்து வீடியோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு படம் வெற்றி படம் அப்படிங்கிறதுக்கு இரண்டு விஷயம் வந்து இருக்குது ஒன்று வர்த்தக ரீதியிலலாம் வெற்றி படம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமர்சன அடிப்படையில் வெற்றி படம் இந்த ரெண்டு லிஸ்ட்லேயுமே வந்து ஒரு ஹை ரேஞ்சை வந்து பிடிக்காத ஒரு படம் விவேகம்ன்றது நம்ம வந்து ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தோல்வி படம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு அகராதியிலையும் வந்து இந்த படம் வந்து சேராது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் உண்மையிலேயே வசூல் செய்த தொகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூறு கோடியை வந்து தாண்டி இருக்கும் அது வந்து எதற்காக மறுக்கப்படுது எதற்காக மறைக்கப்படுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்களாக இருக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம தலையிடுறதுக்கு வந்து விரும்பலை ஏன்னா அது வந்து முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயம் அதுக்கு ஒரு உதாரணத்துன்னு சொல்கிறேன் இதை பார்த்து கீழே நிறையா பேர் வந்து கேள்வி கேட்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் வெறும் நாலு நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கோடி வசூல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சேனல்களையும் வந்து ஒளிபரப்புனாங்க எல்லா சமூக வலைதளங்களையும் ஒளிபரப்புனாங்க அனைத்து தரப்பிலுமே அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே வந்து நூறு கோடி வந்து ரிசர்வேஷன் மட்டுமே ஆயிருக்கு ஒரு நான்கு நாள் மொத்த ரிசர்வேஷனில் நான்கு நாட்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை படம் வெளியது வேலை வெள்ளி சனி ஆயிரு நாலு நாளில் ரிசர்வேஷனே பார்த்தீங்கன்னா நூறு கோடி வந்து எட்டிடுச்சு முதல் முறையாக வந்து இந்த மாதிரி எந்த சாதனையும் படைக்கலை எந்த ஒரு படம்னு சொல்லி எல்லாமே தகவல் போட்டாங்க தகவலை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எவ்வளோ டிக்கெட்டு விற்றுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திரையரங்கு உரிமையாளர்களுடைய சங்க சங்க தலைவர் கூட சொன்னார் சங்க தலைவரோ செயலாளரோ ஒருத்தரும் சொன்னார் அதாவது இதுவரை எந்த திரைப்படமும் செய்யாத வசு ஒரு பதிவு வந்து அந்த திரைப்படம் வந்து முன்பதிவு செஞ்சுருக்குனே ஸோ இத்தனை இதையும் செஞ்சு படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று வாரம் நான்கு வாரம் தாண்டியும் அதிகமான தே நிறைய திரையரங்குகள் வந்து ஓடிட்டு தான் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு படம் வந்து அந்த வசூல் சாதனையை வந்து முறியடிச்சுக்குமா அடிக்காதா அது ஒரு சாரி இந்த எட்டிருக்குமா எட்டியாதான்னு நினச்சா நிச்சயமாக எட்டியிருக்கும் பட் எதுக்காக மறைக்கப்படுது அப்படிங்கிறது அது வந்து வேறு அரசியல் அந்நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டி வரி இல்லாமல் இருந்துச்சு இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்படும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் வந்து வர்த்தக ரீதியிலான சின்ன சருக்களை சந்தித்ததுக்கான காரணத்தை வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அதை நம்பி வந்து பட் படத்துடைய பட்ஜெட் வந்து அதிகரிக்கப்பட்டது படத்துடைய பட்ஜெட் வந்து அதிகரித்ததுனால படம் வெளியாகும் போது மிக பெரிய விலைக்கு வந்து விற்கப்பட்டது ஸோ விற்கப்பட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விநியோகஸ்தர்கள் தரப்பில் இருந்து தேட்டர்லேருந்து தான் வசூல் எடுத்தாகணும் ஸோ தேட்டர்லேருந்து வசூல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்நேரத்தில் ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று புதுசாக வந்ததுனால ஸோ ஜிஎஸ்டி வரி கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு அதுவே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பணம் வந்து இழப்பு ஏற்பட்டுன்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனால தான் வந்து விவேகம் திரைப்படம் வசூல் ரீதியிலான சின்ன சருக்களை வந்து சந்தித்ததை தவிர அதாவது லாபத்தில் சருக்களை சந்தித்திருக்கும் சிலருக்கு வந்து கையை பிடிச்சதுங்கிறது உண்மைதான் விநியோகஸ்தர்கள்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்ச சினிமா வட்டாரங்களில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட விநியோகஸ்தர்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து கையை பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்ல தான் செஞ்சாங்க ஸோ அது உண்மைதான் ஆனால் தோல்வி படம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வந்து காரணம் கிடையாது ஏன்னா அதிகமான பட்ஜெட்டு எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலையில் வரி விதித்ததுனால இந்த திரைப்படம் வந்து அந்த எதிர்பார்த்த லாபத்தை வந்து கொடுக்கவில்லை அவ்வளோதான் இதை வந்து ஒரு ஆவரேஜ் படம்னு சொன்னதுனா ஒரு மிகை ஒரு சாரி ஒரு உண்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு வெற்றி படம்னு சொல்லணும்னு மனசு வரலை அந்த மனசு இல்லை அப்படின்னா ஆவரேஜ் படம்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் தோல்வி படம்னு சொல்ல தோல்வி படம்னா என்னது வேறு ஆள் படத்தெல்லாம் நான் எடுக்க விரும்பலப்பா அதுக்கு ஒரு விமர்சனம் வரும் நம்ம தல அஜித்குமார் அவர்கள் படத்தையே எடுத்தாலும் ஜனா படம் ஜனா இருக்குது ஆஞ்சநேயா இருக்குது ஸோ ராஜா இருக்குது இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள்லாம் தோல்வி படம்னு சொல்லலாம் ஆழ்வார் இருக்குது இதுக்கெலாம் வந்து எண்ணிக்கை கிடை நிறைய படங்கள் வந்து இருக்குது நான் அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி படங்களை தோல்வி படம்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை போய் வந்து தோல்வி படம் தோல்வி படம
இதில் என்ன ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம்னா தல அஜித் மரவருடைய ரசிகர்களும் கீழே கமன் பாக்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி நியூஸ் போடுற கமன் பாக்ஸில் வந்து சிவா அவர்களை திட்டு சில பேர் வந்து திட்டுறாங்க அதாவது வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரிக்கு மறுபடியும் அங்கே போயிட்டாருங்க மாதிரி திட்டுறாங்க இன்னும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் நிச்சயமாக ஹிட் அடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ இது ஹிட் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே விவேகம் திரைப்படத்துக்கு வந்து அவங்க சொன்னது உண்மையாகி போச்சு இல்லையா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து கைவிடணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக யூடியூப் சேனல்களும் சரி பிற செய்தி ஊடகங்களும் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேருந்து அவங்க கரெக்டான ஒரு வார்த்தையை வந்து கையாளணும் முக்கியமாக உண்மையை பேசணும் பொய் அதாவது உண்மையை சொல்ல விருப்பம் இல்லாதனாலும் பரவாயில்ல அப்பட்டமான பொய்யை வந்து பேச வேணாம் அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக வந்து பதிவு பண்ணிக்கிறேன் வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தோணுது பட் ஆனால் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான்